ഡിഗ്രിയും പാരാമെഡിക്കൽ കോഴ്സ് ഇതൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് സ്കോർ ചെയ്ത് കയറി പോകാൻ പറ്റുന്ന കോഴ്സുകളാണ് നിങ്ങൾ ജീവിതം തന്നെ തീരുമാനിക്കുന്ന കോഴ്സുകളുമാണ് അപ്പോൾ അതിൽ പ്രധാനപ്പെട്ട ഡിഗ്രി കോഴ്സുകളിൽ ഒരെണ്ണമായിട്ടുള്ള കേരള ഡിഗ്രി യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഡിഗ്രി കോഴ്സസിന്റെ ബി എസ് സി കോഴ്സസിന്റെ ആപ്ലിക്കേഷൻസ് ഇപ്പൊ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്നുണ്ട് നിങ്ങള് അതിന്റെ ഒരു പത്രക്കുറിപ്പിന്റെ ഒരു ഒരു ഫോട്ടോ ആണ് ഞാൻ ഇപ്പൊ ഇട്ടേക്കുന്നത് അത് ഞാൻ ഗ്രൂപ്പിലും ഇടാം നിങ്ങളത് കാര്യമായിട്ട് ഒപ്പം പറഞ്ഞേക്കുന്ന അത്രയേ ഉള്ളൂ കേരള സർവകലാശാല ഒന്നാം വർഷ ബിരുദ പ്രവേശനം ഓൺലൈൻ അപേക്ഷ ജൂലൈ ഇരുപത്തൊന്ന് മുതൽ തുടങ്ങിയിരിക്കുന്നു നിങ്ങൾക്കറിയാം കേരള സർവകലാശാല അഥവാ കേരള യൂണിവേഴ്സിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് പ്രധാനമായും വ്യാപിച്ചു കിടക്കുന്നത് മൂന്ന് ജില്ലകളിലാണ് കേരളത്തിന്റെ തിരുവനന്തപുരം കൊല്ലം പത്തനംതിട്ട ജില്ലകൾ ആലപ്പുഴയുടെ കുറച്ച് ഭാഗങ്ങളും വരും എന്നിരുന്നാൽ കൂടി ഈ മേഖലകളിൽ പെട്ട കോളേജുകളിലാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഡിഗ്രിയൊക്കെ എടുക്കുമ്പോഴും പോയി പഠിക്കാനൊക്കെ സൗകര്യപ്പെടുന്നത് അതേപോലെ തന്നെ ഡിഗ്രി കോഴ്സസ് എപ്പോഴും നല്ല കോളേജസ് നിന്നും നന്നായിട്ടും പഠിച്ച് പാസ്സാവാനായിട്ട് നോക്കുക എന്ന് വിചാരിച്ച് നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ഡിഗ്രിക്ക് പോകണമെന്നല്ല ഞാൻ ഇതിപ്പോൾ പറയുന്നതിന്റെ പ്രധാന ലക്ഷ്യം എന്ന് പറയുന്നത് അത്രയേ ഉള്ളൂ അതായത് നിങ്ങൾ ഈ പറഞ്ഞ കീമിന്റെ പരീക്ഷ എഴുതി കീമിന്റെ റിസൾട്ട് എന്തായാലും ആഗസ്റ്റ് പത്താം തീയതി അകത്ത് വരും അതിൽ നിങ്ങളുടെ പ്ലസ് ടുവിന്റെ മാർക്കും കൂടി ചേർക്കുന്ന ഒരു പ്രക്രിയയുണ്ട് അത് ചേർത്തിട്ട് പുതിയൊരു റാങ്ക് ലിസ്റ്റ് നിങ്ങളുടെ കാസ്റ്റ് റിസർവേഷൻ ഉൾപ്പെടെ ഉൾപ്പെടുത്തി പബ്ലിഷ് ചെയ്യും അത് ഏകദേശം ആഗസ്റ്റ് ഇരുപത്തഞ്ചിനകത്ത് വരുമെന്നാണ് നമ്മൾ അറിയുന്നത് ചിലപ്പോൾ നീളാം എന്നിരുന്നാൽ കൂടി ആ സമയത്തിന് മുമ്പ് നടക്കുന്ന ഒരേ ഒരു കാര്യമേ ഉള്ളൂ അതിലൊന്നാണ് ഡിഗ്രിയുടെ ആപ്ലിക്കേഷൻസിന്റെ പ്രക്രിയ തുടങ്ങും അതിന്റെ അലോട്ട്മെന്റുകൾ ചിലപ്പോൾ വരത്തില്ല കാര്യം ഇപ്പോൾ എടുത്തൊരു പൊക്ക് വെച്ചിട്ട് അലോട്ട്മെന്റുകൾ ഇപ്പോഴൊന്നും വരാൻ ചാൻസ് വളരെ വളരെ കുറവാണ് പക്ഷെ അപേക്ഷിക്കാനുള്ള ചാൻസ് നിങ്ങൾ നഷ്ടപ്പെടുത്തിട്ടു അപേക്ഷിക്കാൻ മിക്ക ഡിഗ്രി കോഴ്സിന് കൂടി പോയാൽ പത്ത് വരുന്നൂറ്റി പോയി രൂപയെ വരുന്നുള്ളൂ അതിൽ തന്നെ വലിയ മെനക്കേടും വരുന്നില്ല ആകെ ചോദിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ പത്തിന്റെ കോപ്പി സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കോപ്പി പ്ലസ് ടുവിന്റെ മാർക്ക് നിങ്ങളുടെ ഇപ്പൊ വന്നത് പ്രിന്റ് എടുത്തത് നിങ്ങളുടെ ആധാറിന്റെ കോപ്പി നിങ്ങളുടെ ഒരു ഫോട്ടോ പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് നെറ്റ് അസസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കമ്പ്യൂട്ടർ സെന്ററോ ഒരു അക്ഷയ കേന്ദ്രത്തിലോ പോയി അപ്ലൈ ചെയ്യാം പിന്നെ നമ്മൾ ഇരിക്കുന്ന ഈ കൊല്ലം ജില്ലയിലും തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയിലും പല ഭാഗങ്ങളും ഈ ദിവസങ്ങളിലൊക്കെ ലോക്ക്ഡൌൺ ആണെന്നുള്ളത് സർക്കാരിനും അറിയാം യൂണിവേഴ്സിറ്റികൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ അപ്ലൈ ചെയ്യാനുള്ള സമയങ്ങൾ നീട്ടാം അതുകൊണ്ട് ആരും വെപ്രാളപ്പെടേണ്ട പാരന്റ്സ് ആരും തിരക്കിട്ട് ഇതിനായിട്ട് നിങ്ങൾ ഓൺലൈൻ കഫേകളിൽ പോയി ഇടികൂടി ഇല്ലാത്ത കൊറോണയെ പിടിച്ച് നിങ്ങൾ മേടിക്കേണ്ട സാവധാനം രണ്ടോ മൂന്നോ ദിവസം നിങ്ങൾ കൊടുക്കുക അതിനുശേഷം അപ്ലൈ ചെയ്താൽ മതി അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നതിന് ഒരു സീനിയർ ടീം ഇല്ല മുപ്പത്തൊന്നാം തീയതി വരെ സമയം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ജൂലൈ മുപ്പത്തൊന്ന് എന്ന് പറഞ്ഞ ഈ ഡെഡ് ലൈൻ ഇനിയും നീട്ടാനാണ് ചാൻസ് ജൂലൈ ഇരുപത്തൊന്ന് മുതൽ തുടങ്ങുന്നു എന്നാണ് പറഞ്ഞേക്കുന്നത് ഏകദേശം ജൂലൈ മുപ്പത്തൊന്ന് വന്നല്ല ഏകദേശം ആഗസ്റ്റ് പതിനഞ്ചിന് വരെ ആപ്ലിക്കേഷൻ ക്ഷണിക്കേണ്ടി വരും ഈ പോക്ക് വെച്ചിട്ട് കൊറോണയുടെ വിഷയങ്ങളും പല സ്ഥലങ്ങളും റെഡ് സോണും ആകുന്നത് കൊണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ചോദിക്കും ഡിഗ്രിക്ക് ഇനി ഏത് കോഴ്സ് തിരഞ്ഞെടുക്കുക നമ്മുടെ ഈ ക്രാഷ് കോഴ്സിൽ ഇരിക്കുന്ന പല കുട്ടികൾക്കും നല്ല മാർക്ക് ഉള്ളത് കൊണ്ടും നിങ്ങൾ ഡിഗ്രിക്ക് പോകണമെന്നുള്ള നിങ്ങൾക്ക് വലിയ മനസ്സിൽ ചിലപ്പോൾ വലിയ ആഗ്രഹമൊന്നും കാണുന്നില്ല പക്ഷേ ക്രാഷിൽ ഇരിക്കുന്ന ഒരാള് ഡിഗ്രിക്ക് വേണ്ടി അപ്ലൈ ചെയ്തില്ല എന്നൊരു സങ്കടം വേണ്ട ഡിഗ്രിക്ക് അപ്ലൈ നിങ്ങൾ ധൈര്യമായിട്ട് ചെയ്തു ഒരാൾ പറയുക നെഗറ്റീവ് മാത്രം ചിന്തിക്കുന്ന നിങ്ങളുടെ നാട്ടുകാരും നെഗറ്റീവ് മാത്രം നിങ്ങൾ ഉപദേശിക്കുന്ന ചില പാരൻസും ചില നിങ്ങളുടെ ബന്ധക്കാരും നെഗറ്റീവ് മാത്രം എന്ന് വെച്ചാൽ എന്ത് നടന്നാലും നെഗറ്റിവിറ്റിയിൽ മാത്രം സംസാരിക്കുന്ന അവർ ചോദിക്കുക നിനക്ക് കീമ് കിട്ടുന്നില്ല നിനക്ക് നീറ്റ് കിട്ടുന്നില്ല നിനക്ക് നല്ല കോഴ്സുകളിലേക്ക് ഒന്നും അഡ്മിഷൻ കിട്ടുന്നില്ല പിന്നെ നീ ഏത് കോഴ്സിന് പോകും എന്ന് ഒരാൾ നിങ്ങളോട് ചോദിച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ തലകുനിക്കേണ്ട അവസ്ഥ വരുന്നു അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക ചുമ്മാ
അത് വൃത്തിക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ടുള്ളവർ അത് വൃത്തിക്ക് തന്നെ പഠിച്ച് എഴുതാൻ നോക്കുക നിങ്ങളെ കൊണ്ട് പറ്റുന്ന കഴിവിന്റെ പരമാവധി എഫേർട്ട് എടുത്ത് പഠിച്ച് എക്സാംസ് എഴുതാൻ നോക്കുക അതിന്റെ മിച്ചം നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ വരും കിട്ടും ഇനി ഇൻകേസ് അതൊന്നും കിട്ടിയില്ലെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് നഷ്ടം വരരുത് അതുകൊണ്ട് മാത്രമാണ് നമ്മൾ ഒന്ന് നിങ്ങളുടെ പാരൻസിന്റെയും ഈ നെഗറ്റിവിറ്റി പറയുന്ന നിങ്ങളുടെ ബന്ധക്കാരുടെയും സൈഡിൽ നിന്നുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഒരു ഒപ്പീനിയൻ പറയും നിങ്ങൾ ഡിഗ്രിക്ക് അപ്ലൈ അപ്പൊ ചോദിക്കും ഏത് ഡിഗ്രിക്ക് ഡിഗ്രികളിൽ ബി എസ് സി മാത്സ് ഉണ്ട് ബോട്ടണി ഉണ്ട് സുവോളജി ഉണ്ട് ഫിസിക്സ് ഉണ്ട് കെമിസ്ട്രി ഉണ്ട് ഇത് ഇത്രയും കൺവെൻഷണൽ ഡിഗ്രികളാണ് നമ്മളെയൊക്കെ അപ്പപ്പന അമ്മമാര് ഉള്ള കാലം തൊട്ടേ ഉണ്ട് ഈ കോഴ്സസ് നന്നായിട്ട് പഠിച്ചിരുന്നവർക്ക് എന്നും സ്കോപ്പ് ഉണ്ട് നന്നായിട്ട് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നാൽ ചിലവർ ഫിസിക്സും കെമിസ്ട്രിയും മാത്സ് ഒക്കെ എങ്ങനെയൊക്കെ പഠിച്ചാലും അവർ നന്നായിട്ട് പാസ്സാവണമെന്നില്ല അപ്പോ വ്യത്യസ്തപരമായ ഡിഗ്രി കോഴ്സസുകൾ അല്ലെങ്കിൽ മെഡിസിൻ എഞ്ചിനീയറിംഗ് അലൈഡ് അതുമായി ചേർന്ന് നിന്ന് പോകുന്ന ഡിഗ്രി കോഴ്സസ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ നിങ്ങളോട് തന്നെ ചോദിക്കാം മാത്സ് ആണോ ഇഷ്ടം ഫിസിക്സ് ആണോ ഇഷ്ടം കെമിസ്ട്രി ആണോ ഇഷ്ടം ഇത് മൂന്ന് നിങ്ങൾ എങ്ങനെ എടുത്താലും പ്രശ്നമില്ല നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള കോളേജസിൽ എടുക്കാം ഇനി ഇച്ചിരി വ്യത്യസ്ത കോഴ്സുകളുണ്ട് ഫാർമസി കോഴ്സ് ഒക്കെ എടുക്കാൻ താല്പര്യപ്പെട്ട് നിൽക്കുന്ന കുട്ടികൾക്ക് എടുക്കാൻ പറ്റുന്ന കേരള സർവകലാശാലയുടെ ഡിഗ്രി കോഴ്സസ് ഏതൊക്കെ വരും എന്ന് ചോദിച്ചാൽ അതിൽ വരുന്നതാണ് ഈ പറഞ്ഞതുപോലെ നിങ്ങളുടെ കൊല്ലം ഡിസ്ട്രിക്റ്റിൽ കാണപ്പെടുന്ന കോളേജുകളിൽ കാണപ്പെടുന്ന ബി എസ് സി ബയോ കെമിസ്ട്രി കോഴ്സ് ബി എസ് സി ബയോ കെമിസ്ട്രി കോഴ്സ് ഉള്ളത് ഈ പറഞ്ഞതുപോലെ ടി കെ എം കോളേജ് ഓഫ് ആർട്സ് ആൻഡ് സയൻസ് കൊല്ലം ഉണ്ട് ടി കെ എം കോളേജ് കൊല്ലത്തുണ്ട് അത് നല്ലൊരു കോഴ്സ് ആണ് ബയോ കെമിസ്ട്രി കാര്യം എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ അത് കോഴ്സ് വന്നിട്ട് തന്നെ ഇപ്പോൾ കുറച്ച് കാലങ്ങളൊക്കെ ആവുന്നുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ പറഞ്ഞതുപോലെ ഈ കോഴ്സ് സെലക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഈ ബി എസ് സി ഈ ബി എസ് സി ബയോ കെമിസ്ട്രി കോഴ്സ് ടി കെ എമ്മിലുണ്ട് അതിനുശേഷം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പൊ ഉള്ളത് നിങ്ങളുടെ ഒക്കെ അടുത്തുള്ള ഒരു സ്ഥലമായ നിലമേലുണ്ട് എൻ എസ് എസ് കോളേജ് നിലമേൽ അവിടെ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ബി എസ് സി ബയോ കെമിസ്ട്രി ഉണ്ട് വെറൈറ്റി ഡിഗ്രി കോഴ്സ് ആണ് പിന്നെ അതിന്റെ കൂടെ തന്നെ ഉള്ള നല്ല ഡിഗ്രി കോഴ്സുകൾ ഇപ്പോൾ കേരള യൂണിവേഴ്സിറ്റി നല്ല ഡിഗ്രി കോഴ്സുകളിൽ വരുന്ന വേറൊരു വെറൈറ്റി ആയിട്ടുള്ള എന്നാൽ നല്ല ജോലി സാധ്യത ഉള്ളതും പഠിച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഒരു വെറൈറ്റി കോഴ്സ് പഠിച്ചു എന്നുള്ളതും തോന്നുന്ന അടുത്തൊരു ബി എസ് സി കോഴ്സ് ആണ് ബി എസ് സി മൈക്രോ ബയോളജി ആൻഡ് ബയോ കെമിസ്ട്രി ഉണ്ടോ ബി എസ് സി ബയോ കെമിസ്ട്രി ആൻഡ് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ മൈക്രോ ബയോളജി ഇതെല്ലാം ബയോളജി എടുത്ത സ്റ്റുഡൻസിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇത് പ്രത്യേകിച്ച് പറയുന്നത് ഇനി സയൻസ് കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ് എടുത്തവർക്ക് ആയിട്ട് പറയാനായിട്ടാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ബി എസ് സി കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ് തന്നെയാണ് ഏറ്റവും മികച്ച വിഷയം അത് അതിൽ യാതൊരു സംശയം ഇല്ല നിങ്ങൾ പല നിങ്ങളുടെ രക്ഷാർത്ഥകൾ പറയും ബി എസ് സി കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ് കൊണ്ട് നീ രക്ഷപ്പെടുമോ എന്നൊക്കെ ചോദിച്ചാൽ നിങ്ങൾ ഡിഗ്രിയിലേക്കാണ് നിങ്ങൾ നോട്ടം നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ലെവൽ മാറ്റി ഡിഗ്രിയിലേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് ഡിഗ്രി ഒന്നും ഒരിക്കലും എടുക്കേണ്ടി വരുന്നില്ല നിങ്ങൾ എഴുതിയേക്കുന്ന കീമിന്റെ മാർക്കും നിങ്ങൾ എഴുതി കിട്ടിയേക്കുന്ന പ്ലസ് ടുവിന്റെ മാർക്കും കൂടെ വെച്ച് ഒരു റാങ്ക് ലിസ്റ്റ് ആഗസ്റ്റ് ഇരുപതിനകത്ത് വരും ആ റാങ്ക് ലിസ്റ്റും നിങ്ങളുടെ കാസ്റ്റ് റിസർവേഷൻ കൂടി വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് നല്ല ബി ടെക് കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ് പോലുള്ള കോഴ്സസ് കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ് എടുത്ത കുട്ടികൾക്ക് വളരെ തുച്ഛമായ ഫീസിലും സ്കോളർഷിപ്പിലും നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുക തന്നെ ചെയ്യും അതിൽ യാതൊരു സംശയവും വേണ്ട എന്നിരുന്നാൽ കൂടി ഒരു സേഫ്റ്റിക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് നിങ്ങൾ ഡിഗ്രിക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്തില്ലേ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ അപ്ലൈ ചെയ്തേക്കുക ബി എസ് സി കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ് നിങ്ങളുടെ വീട്ടിന്റെ അടുത്തുള്ള ഏതൊക്കെ കോളേജസ് ആണെന്നുള്ളതിലുണ്ട് ഇതിലെ പി ഡി എഫ് ഞാൻ കൃത്യമായിട്ട് തരുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ബി എസ് സി കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ് ഉള്ള കോളേജസ് അതിൽ ആദ്യം വരുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ബി എസ് സി ബി എസ് സി കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ് വരുന്ന കോളേജസിൽ
പാരിപ്പള്ളി പള്ളിക്കൽ ഒരു യു ഐ ടി അടപ്പുണ്ട് അവിടെയൊക്കെ ബി എസ് സി കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ് ഉണ്ട് പിന്നെ എം സി റോഡ് പിടിച്ചു പോകുമ്പോൾ പിരപ്പങ്കോട് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു യു ഐ ടി കിടപ്പുണ്ട് അവിടെയൊക്കെ ബി എസ് സി കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞ കോഴ്സ് കിടപ്പുണ്ട് പ്ലസ് വൺ പ്ലസ് ടു കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ് എടുത്തവർ ഡിഗ്രിയിൽ ഏതെങ്കിലും എടുക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ബി എസ് സി കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ് തന്നെ എടുക്കണം വെറുതെ ബി സി എ എടുക്കുന്നതിനോട് ഇപ്പൊ അത്ര വലിയ താല്പര്യമില്ല അത് നിങ്ങൾക്ക് ചെലവും കൂടുതലാണ് എന്നാൽ വലിയ മിച്ചവും ഇല്ല അതിനെക്കാട്ടി നിങ്ങൾക്ക് നല്ലത് ബി എസ് സി കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ് തന്നെയാണ് പ്ലസ് ടു ബയോളജി പഠിച്ചവർ പ്ലസ് വൺ പ്ലസ് ടു ബയോളജി പഠിച്ച ആൾക്കാർക്ക് ഡിഗ്രി ലെവലിൽ ഫിസിക്സ് എടുക്കാം കെമിസ്ട്രി എടുക്കാം മാത്സ് എടുക്കാം ബോട്ടണി എടുക്കാം സോളജി എടുക്കാം അത് കൺവെൻഷനാണ് പണ്ട് തൊട്ടേ ഉള്ളതാണ് നിങ്ങൾക്ക് അതിനോട് വലിയ താല്പര്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ അപ്ലൈ ചെയ്തേക്കാം അല്ലാതെ ഒരു വെറൈറ്റി ഡിഗ്രി കോഴ്സിന് അപ്ലൈ ചെയ്യണം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഫാർമസി ഒക്കെ ആഗ്രഹിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു കുട്ടിക്ക് ഡിഗ്രിക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യണമെങ്കിൽ ബി എസ് സി ബയോ കെമിസ്ട്രി അപ്ലൈ ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ ബി എസ് സി ബയോ കെമിസ്ട്രി ആൻഡ് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ മൈക്രോ ബയോളജി അപ്ലൈ ചെയ്യാം നല്ലൊരു കോഴ്സ് ആണ് പിന്നെ അടുത്തത് വരുന്നത് ഏതാ എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഡിഗ്രി ലെവലിൽ ഇപ്പോൾ ഇത്രയോ ചുമ്മാ അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ടേക്കാം നിങ്ങളെ ഓരോരോ കോളേജിൽ നിന്നൊക്കെ ചിലപ്പോൾ ഇനി ഈ ഡിഗ്രി വെച്ച് ഇതെല്ലാം സർക്കാരിന്റെ എയ്ഡ് ഗവൺമെന്റ് സീറ്റുകളിലേക്കുള്ള അലോട്ട്മെന്റിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നിങ്ങൾ ഇപ്പോൾ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് ഏത് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയുടെ കീഴിലുള്ളത് കേരള യൂണിവേഴ്സിറ്റിയുടെ കീഴിലുള്ളത് കോളേജ് അല്ല എവിടെയൊക്കെ ആയിട്ട് വരും തിരുവനന്തപുരം കൊല്ലം പത്തനംതിട്ട ജില്ലകളിലായിട്ടായിരിക്കും കോലം ജസ്റ്റ് കിടക്കുന്നു നിങ്ങൾ വീട്ടിന്റെ അടുത്തുള്ള കോളേജ് നോക്കി ഓപ്ഷൻസ് ചെയ്യാം ഇതിനായി നിങ്ങൾ ഒരു ഓൺലൈൻ കഫെ സെന്ററിൽ പോവാ പോകുമ്പോൾ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഡീറ്റെയിൽസ് സാധനങ്ങളൊക്കെ കൊണ്ടുപോവാ അവര് പറയും ഫസ്റ്റ് അലോട്ട്മെന്റിന് ഏത് വെക്കണം സെക്കൻഡിന് ഏത് വെക്കണം എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളത് നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടംപോലെ ഒരു കോഴ്സ് കോമ്പിനേഷൻ സാധനം വെക്കുക അതിലെടുത്തു പറയേണ്ടത് ഡിഗ്രി ചൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ പ്ലസ് വൺ പ്ലസ് ടു കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ് പഠിച്ചു കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ് നല്ല രീതിയിൽ മാർക്കും ഉണ്ട് താല്പര്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എടുക്കേണ്ടത് ഈ പറഞ്ഞതുപോലെ ഡിഗ്രി ബി എസ് സിക്ക് കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ് എടുക്കാൻ നോക്കുക അത് ഈ കോളേജുകളിൽ ഇല്ലെങ്കിൽ യു ഐ ടികൾ കേരള യൂണിവേഴ്സിറ്റിയുടെ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയുടെ ഐ ടി വിങ് ആണ് യു ഐ ടി എന്ന് പറയും യു ഐ ടി പിരപ്പങ്കോടുണ്ട് തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയിലാണ് എം സി റോഡിൽ കിടക്കുന്ന പിരപ്പങ്കോട് എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്താണ് വളരെ നല്ലൊരു സ്ഥാപനമാണ് പിന്നെ വരുന്നതാണ് യു ഐ ടി അഞ്ചലുണ്ട് പള്ളിക്കലുണ്ട് അവിടെയൊക്കെ ഈ പറഞ്ഞ ബി എസ് സി കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ് അവൈലബിൾ ആണ് ഡിഗ്രിയുടെ അതേ ലെവൽ തന്നെയാണ് വരുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ അതാണ് അത്രയും പറയാനുള്ളത് ബയോളജി സയൻസ് എടുത്തവർക്കും കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ് എടുത്തവർക്കും ഒരുപോലെ അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണ് ബി എസ് സി മാത്സ് മാത്സിൽ ശോഭിക്കാൻ കഴിയുമെന്ന് ഉറപ്പുണ്ടെങ്കിൽ ബി എസ് സി മാത്സ് എടുക്കാം ഫിസിക്സ് എടുക്കാം കെമിസ്ട്രി എടുക്കാം ബോട്ടറി എടുക്കാം സോളജി എടുക്കാം പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല പിന്നെ വരുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ വെറൈറ്റി കോഴ്സസ് ഇതാണ് വരുന്നത് ഇനി നിങ്ങൾ ചോദിക്കുന്ന ഒരു ചോദ്യമായിരിക്കും കീമിന് നിങ്ങൾക്ക് അത്യാവശ്യം നിങ്ങൾ ഇപ്പോൾ ചിലപ്പോൾ കാർബൺ കോപ്പി വെച്ച് മാർക്ക് നോക്കും വളരെ കുറവ് പോയിരുന്നു തോന്നും നല്ല റാങ്ക് ഒക്കെ വെച്ചിട്ട് കോളേജിൽ കുറഞ്ഞ ഫീസിലും സ്കോളർഷിപ്പിലും കിട്ടുമോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ കിട്ടാം കിട്ടാതിരിക്കാൻ പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല കാര്യം നിങ്ങളുടെ കാസ്റ്റ് റിസർവേഷൻ വരും നിങ്ങളുടെ സ്കോർ വരും നിങ്ങളുടെ പ്ലസ് ടുവിന്റെ മാർക്ക് ഇതിനോടൊപ്പം ആഡ് ചെയ്യപ്പെടും എന്നിട്ട് നിങ്ങൾ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്ന ഒരു സാധനമാണ് കീം കീമിലേക്ക് കീം എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് എഞ്ചിനീയറിംഗ് എടുക്കാം മെഡിക്കൽ എടുക്കാം ആർക്കിടെക്ചർ ബി ഫാം ഫാം ഡി പോലുള്ള എല്ലാ കോഴ്സിലേക്കും പോകാം അതിൽ മെഡിക്കൽ കോഴ്സസ് എം ബി ബി എസ് ബി ഡി എസ് ബി എ എം എസ് ബി എസ് എം എസ് ബി എസ് എച്ച് എം എസ് ബി യു എം എസ് എൻ എല്ലാം നിങ്ങൾ കീമിന് അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവണം അല്ലാതെ അഗ്രികൾച്ചർ കോഴ്സുകളും കീമിൽ നിന്ന് പോകാറുണ്ട് കീമിന് അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അഗ്രികൾച്ചർ കോഴ്സ് ബി എസ് സി അഗ്രികൾച്ചർ നമ്മൾ കൃഷി ഓഫീസിൽ ഇരിക്കുന്ന അഗ്രികൾച്ചർ ഓഫീസർമാരെ എടുത്തേക്കുന്ന ഡിഗ്രി ഇതാണ് ബി എസ് സി ഫോറസ്ട്രി ഫോറസ്റ്റ് ഓഫീസർ ബീറ്റ് ഫോറസ്റ്റ് ഓഫീസർ അതിലേക്ക് വരുന്ന ഇതാണ് വെറ്റിനറി കോഴ്സസ് മൃഗ ഡോക്ടർ എന്നൊക്കെ പറയുന്ന സാധനം ഇതാണ് ഫിഷറീസ് ബാച്ചിലർ ഓഫ് ഫിഷറീസ് സയൻസ് ഉണ്ട് ഫാർമസി കോഴ്സ് ഉണ്ട് ബി ഫാം ഇതിനെല്ലാം ഈ പറഞ്ഞ
പിന്നെ ആർക്കിടെക്ചർ എഴുതി നാറ്റേഡ് എക്സാംസ് എഴുതിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കിട്ടും ആർക്കിടെക്ചർ നമ്മുടെ കൂട്ടത്തിൽ ആരും അങ്ങനെ എഴുതിയിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് അത് നോക്കേണ്ട കാര്യം പിന്നെ വരുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നീറ്റ് സ്കോറും കീമിന്റെ ആപ്ലിക്കേഷനും ഉണ്ടെങ്കിൽ ആണ് നമുക്ക് എം ബി ബി എസിന് പോകാം നീറ്റിന്റെ സ്കോർ ഈ നീറ്റിന്റെ സ്കോർ നിങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് കിട്ടുന്നത് നിങ്ങൾ സെപ്റ്റംബർ പതിമൂന്നിന് എഴുതുന്ന എക്സാം ആണ് ആ എക്സാമിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നിങ്ങൾ ഇപ്പൊ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അതിൽ ഏറ്റവും കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്ത് പഠിക്കാനുള്ളതാണ് ബയോളജിയും കെമിസ്ട്രി അത് ഓരോരോ ദിവസം ഓരോരോ ചാപ്റ്റർ എന്ന നിലയ്ക്ക് വളരെ പതുക്കെ പഠിക്കാൻ നല്ല സമയം തന്നാണ് ഞാൻ ഓരോരോ വീഡിയോസ് ചെയ്ത് പോകുന്നത് അതുകൊണ്ട് നീറ്റ് അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ടുള്ളവർ നീറ്റ് പരീക്ഷയ്ക്ക് പഠിക്കുക എന്നതാണ് നിങ്ങളുടെ ലൈഫിലേക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഏറ്റവും വലിയ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് വേറെ ഒന്നുമില്ല ഡിഗ്രി ഡിഗ്രിക്ക് പോയി അപ്ലൈ ചെയ്യുക തിരിച്ച് വീട്ടിൽ കയറുക നീറ്റിന് പഠിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കുക പിന്നെ കീമിന് അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് മിക്ക സ്റ്റുഡൻസ് ഒമ്പത് ഗവൺമെന്റ് മെഡിക്കൽ കോളേജിലായി ആയിരത്തി മുന്നൂറോളം സീറ്റ് ഒരു ഗവൺമെന്റ് കൺട്രോൾഡ് എൽ കോളേജ് നൂറ് സീറ്റ് പ്രൈവറ്റ് സെൽഫ് ഫിനാൻസിങ് കോളേജുകളിൽ ആയിരത്തി അറുന്നൂറ് സീറ്റ് ഇത്രയും കിടപ്പുണ്ട് ഇനി നീറ്റ് സ്കോറും കീമിന്റെ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഉണ്ടെങ്കിലാണ് ഡെന്റിസ്ട്രി ഡെന്തൽ ഡോക്ടർമാവാനുള്ള ബി ഡി എസ് കോഴ്സ് അഞ്ച് ഗവൺമെന്റ് മെഡിക്കൽ കോളേജ് മൊത്തത്തിൽ എല്ലാം കൂടെ ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അറുപത് സീറ്റ് കിടപ്പുണ്ട് ഇനി ആയുർവേദം ആയുർവേദ ഡോക്ടർമാരുടെ ഇതിനായിട്ടാണെങ്കിൽ നീറ്റിന്റെ സ്കോറും കീമിന്റെ ആപ്ലിക്കേഷൻ ബേസ് ചെയ്ത് തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ് സീറ്റ് കിടപ്പുണ്ട് നീറ്റിന്റെ സ്കോറും കീമിന്റെ ആപ്ലിക്കേഷൻ കീമിന് അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും നീറ്റിന്റെ സ്കോറും വേണം ഇരുന്നൂറ്റി അമ്പത് സീറ്റ് ബി എച്ച് എം എസ് ഹോമിയോപ്പതി ഹോമിയോ ഡോക്ടർമാർ പിന്നെ വരുന്ന സിദ്ധ അമ്പത് സീറ്റ് അതേപോലെ യുനാനി അറുപത് സീറ്റ് പിന്നെ വരുന്നതാണ് അഗ്രികൾച്ചർ നാല് അഗ്രികൾച്ചർ കോളേജുകളിലായി നാനൂറ്റി ഇരുപത് സീറ്റ് കിടപ്പുണ്ട് പിന്നെ വരുന്നത് വെറ്റിനറി സോറി ഫോറൻസ് ഫോറസ്ട്രി വരും ഫോറസ്ട്രി തൃശ്ശൂരാണ് കിടക്കുന്നത് മുപ്പത്തൊന്ന് സീറ്റ് പിന്നെ കിടക്കുന്നത് ബിടെക് അഗ്രികൾച്ചറൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് മാത്സ് ഒന്നും ഇല്ല ബിടെക് എന്ന പേര് കിടക്കുന്നതേ ഉള്ളൂ ബിടെക് ഫുഡ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് ആൻഡ് ടെക്നോളജി ഇതെല്ലാം കിടക്കുന്നത് നീറ്റിന്റെ സ്കോറും കീമിന്റെ ആപ്ലിക്കേഷനും വെച്ചിട്ടാണ് വെറ്റിനറി സയൻസ് ഉണ്ട് നൂറ്റി അറുപത് സീറ്റ് കിടപ്പുണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ ബിടെക് ഡയറി സയൻസ് കിടപ്പുണ്ട് ഇതെല്ലാം കേരളത്തിലെ കോളേജസ് ആണ് ഞാൻ പറയുന്നത് പിന്നെ വരുന്നതാണ് ബിടെക് ഫുഡ് ടെക്നോളജി ഫിഷറീസ് പിന്നെ വരുന്ന ഒരു മെയിൻ മേഖലയാണ് ഫാർമസി കീമിന്റെ പേപ്പർ വണ്ണിലെ മാർക്ക് മാത്രം ബേസ് ചെയ്ത് പോകുന്നതാണ് ഫാർമസി ബി ഫാം കോഴ്സ് ആണ് വരുന്നത് രണ്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി ഇരുപത് സീറ്റ് വളരെ തുച്ഛമായ ഫീസിൽ പഠിക്കുന്നതാണ് ഫാർമസി ഈ ഫാർമസി കീം വഴി കിട്ടാത്ത ആൾക്കാർക്ക് എടുക്കാൻ പറ്റിയ ഡിഗ്രി കോഴ്സ് ആണ് ബി എസ് സി ബയോ കെമിസ്ട്രി ബി എസ് സി ബയോ കെമിസ്ട്രി ആൻഡ് മൈക്രോ ബയോളജി അതൊക്കെ എടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഡിഗ്രി കോഴ്സ് അത് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഇപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ അവസരം വന്നിട്ടുണ്ട് ചുമ്മാ അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ടേക്ക് ബി ഫാമിന്റെ കിട്ടോ ഇല്ലേ എന്നുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് കീമിന്റെ മാർക്ക് ഏകദേശം ആഗസ്റ്റ് പത്താം തീയതി വരും റാങ്ക് ലിസ്റ്റ് ഏകദേശം ആഗസ്റ്റ് ഇരുപത്തഞ്ചോടെ വരും അപ്പോൾ അറിയാം ഓക്കെ പിന്നെ അത് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നതിന്റെ രീതിയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ എനിക്ക് അറിയാവുന്നതാണ് അതൊക്കെ ആൾറെഡി കഴിഞ്ഞ പ്രൊസീജിയേഴ്സ് ആണ് ഓക്കെ ഇത്രയുമാണ് നമുക്ക് ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പറയാം പിന്നെ വേറൊരു കാര്യം പറയാനുള്ളത് ഇതൊന്നും ഇതൊന്നും കൂടാതെ നിങ്ങൾക്ക് പുറത്തോട്ടുള്ള കോളേജ് എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ ബാംഗ്ലൂർ മാംഗ്ലൂർ മംഗലാപുരം അതേപോലെ തമിഴ്നാടിന്റെ പല ഭാഗങ്ങളിലും നിങ്ങൾക്ക് അഡ്മിഷൻസ് ഒക്കെ കിട്ടും അതിനായിട്ട് പലരും നിങ്ങളെ കോണ്ടാക്ട് ചെയ്യും നിങ്ങൾ ഏത് കോഴ്സ് എടുക്കണമെങ്കിലും നിങ്ങളുടെ നീറ്റ് സ്കോർ എന്ന് പറയുന്നത് മെഡിക്കൽ കോഴ്സുകൾക്ക് വേണ്ടി വരും ആൾ ഇന്ത്യ എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോഴ്സിന്റെ റാങ്ക് ലിസ്റ്റ് ആയിരിക്കും എവിടെയും നിങ്ങൾക്ക് എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോഴ്സ് തിരഞ്ഞെടുക്കും പിന്നെ നിങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച് ഏറ്റവും സേഫും ഏറ്റവും ചെലവ് ചുരുങ്ങിയതും ഏറ്റവും നന്നായിട്ട് പഠിച്ച് മുന്നേറാൻ പറ്റുന്നതും നിങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്ന കോഴ്സുകളും നിങ്ങളുടെ വീട്ടിന്റെ അടുത്തും ഈ പറഞ്ഞ കേരളത്തിലും കിട്ടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ ചേരുന്നതാണ് നിങ്ങൾക്ക് എന്തുകൊണ്ടും നല്ലതെന്ന് പറയുന്നത് ദൂരോട്ട് പോകും തോറും നിങ്ങൾക്ക് പ്രശ്നങ്ങൾ പലത് രീതിയിൽ വരും അതെല്ലാം നിങ്ങൾ ഇപ്പൊ കാണുന്നതാണ് ഇപ്പൊ കൊറോണയുടെ വിഷയത്തിൽ തന്നെ
അപ്പൊ അതിനു വേണ്ടിയിട്ടുള്ള പരിശ്രമം നടത്തുക അപ്പോ ഇന്നത്തെ ദിവസം നിങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ അലട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു ചോദ്യമാണ് ഡിഗ്രിക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യണമോ വേണ്ടയോ എന്റെ അഭിപ്രായം നിങ്ങൾ എൻട്രൻസിന് വേണ്ടി പഠിക്കുന്നവരാണെങ്കിൽ ഡിഗ്രിക്ക് പോയി അപ്ലൈ ചെയ്തേക്ക അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ വീട്ടുകാർ ഇങ്ങനെ ചുമ്മാ ഒരു പ്രഷർ നിങ്ങളുടെ മണ്ടയിൽ ഒരു ടെൻഷൻ നിങ്ങൾക്ക് തന്നുകൊണ്ടിരിക്കും ഡിഗ്രി അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ബയോളജി സയൻസ് എടുത്തിട്ടുള്ള ആൾക്കാരോട് നിങ്ങൾ പോയി ബി എസ് സി ബയോ കെമിസ്ട്രിയോ ബി എസ് സി ബയോ കെമിസ്ട്രി ആൻഡ് മൈക്രോ ബയോളജിയോ ബി എസ് സി ഫിസിക്സോ കെമിസ്ട്രിയോ ബോട്ടണിയോ സോളജിയോ മാത്സോ അപ്ലൈ ചെയ്യാം നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടം പോലെ ചെയ്യാം നിങ്ങളുടെ വീട്ടിന്റെ അടുത്തുള്ള കോളേജ് വെച്ച് അപ്ലൈ ചെയ്യാം ബി എസ് സി കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ് എടുക്കേണ്ടത് ആരാന്ന് ചോദിച്ചാൽ പ്ലസ് വൺ പ്ലസ് ടു കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ് പഠിച്ചു നിങ്ങൾ എഞ്ചിനീയറിംഗ് എക്സാം കീം എഴുതിയിട്ടിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഡിഗ്രിക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്തേക്കാം ടെൻഷൻ വേണ്ട പോകുമ്പോൾ ഏത് കോഴ്സ് നോക്കാം ബി എസ് സി കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ് ഏത് കോളേജിലുണ്ടെന്ന് നിങ്ങളുടെ വീട്ടിന്റെ അടുത്തുള്ള ഒരു കോളേജും ഇല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ മാത്സോ ഫിസിക്സോ പോ ഈ പറഞ്ഞ കെമിസ്ട്രിയോ ഒക്കെ അപ്ലൈ ചെയ്യാം പക്ഷെ നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് തന്നെ ഇഷ്ടം പോലെ കോളേജ് അല്ലെങ്കിൽ കോളേജ് പോലെ തന്നെ ഉള്ളതാണ് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയുടെ ഐ ടി ഐ ടി ഐ അല്ല യു ഐ ടി എന്ന് പറയും യു ഐ ടി കളിലേക്കുള്ള യു ഐ ടി കളിലാണ് മിക്കപ്പോഴും ബി എസ് സി കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ് ഉള്ളത് അവിടെ എടുക്കും അതും പറ്റിയില്ല അതൊന്നും നിങ്ങൾക്ക് താല്പര്യം ഇല്ലെങ്കിൽ ബി സി എ എടുക്കാം പക്ഷെ അത് അത്ര ട്രെൻഡിങ് അല്ല ഇപ്പോൾ അത് ഞാൻ ഇപ്പോഴേ എടുത്ത് പറയും എന്നെ ഇതാണ് ഇന്നത്തെ കാര്യവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നിങ്ങളെടുത്ത് അറിയാം ടെൻഷൻ ഒന്നും വേണ്ട എല്ലാ അപ്ലൈ ചെയ്യാനുള്ളത് ഡിഗ്രി ലെവലിൽ ഈ ആപ്ലിക്കേഷൻ തീർന്നു ഇനി കീമിന്റെ റാങ്ക് വരാതെ ഇനി ഒരു ആപ്ലിക്കേഷൻ വിളിച്ചു തുടങ്ങത്തില്ല അപ്പൊ അതിനും കൂടെ അപ്ലൈ ചെയ്തേക്കും അതും കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് മെഡിസിൻ ബേസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നവർക്ക് നീറ്റ് പരീക്ഷ നടത്തുന്ന നീറ്റിന്റെ റാങ്ക് വരുന്നത് നീറ്റിന്റെ അലോട്ട്മെന്റ് തുടങ്ങും അതൊക്കെ ഏകദേശം നവംബർ ഡിസംബർ വരെയാണ് അതുകൊണ്ട് അതുവരെ നിങ്ങൾ ക്ഷമയോടെ ഇരിക്കുക നിങ്ങളുടെ ഒരു അവസരവും നഷ്ടപ്പെടുത്തത്തില്ല ഒന്നും കിട്ടിയില്ലെങ്കിലോ എന്ന് പേടിച്ച് നിങ്ങൾ ഒന്നും ചെയ്യണം ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഡിഗ്രിക്ക് പോവാ വെറുതെ ഒരു രണ്ട് മണിക്കൂറത്തെ ജോലിയേ ഉള്ളൂ പത്തിരുന്നൂറ്റി അമ്പതിന്റെ കേസ് ഉള്ളൂ നിങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരു കോഴ്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിന്റെ അലോട്ട്മെന്റ് ഒക്കെ വരാൻ ഇനിയും ഒരു മാസം എടുക്കും അലോട്ട്മെന്റ് വരുമ്പോഴല്ലേ അവിടെ ചേരണമോ വേണ്ടേ എന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ തീരുമാനിക്കേണ്ട കാര്യമുള്ളൂ ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ മനസ്സിന് തൃപ്തിയും ശാന്തിയും വരാനായിട്ട് അപ്ലൈ ചെയ്തില്ലേ എന്ന് ചോദിച്ച് നിങ്ങളെ പേടിപ്പിക്കുന്ന നിങ്ങളുടെ നാട്ടുകാരെടുത്ത് പറയാനായിട്ട് ചുമ്മാ പോയി ഈ പറഞ്ഞ പോലുള്ള ഡിഗ്രികൾക്ക് പറ്റുമെങ്കിൽ അപ്ലൈ ചെയ്യും എന്നിട്ട് നന്നായിട്ടിരുന്ന് നീറ്റിനും ജയിക്കും നടക്കാൻ പോകുന്ന എഞ്ചിനീയറിംഗ് എക്സാംസിനും വേണ്ടി നന്നായിട്ട് പഠിക്കുക എൻട്രൻസ് എക്സാംസ് എഴുതുക ഇത്രയേ എനിക്ക് നിങ്ങളോട് പറയാനായിട്ടുള്ളു ഓക്കെ അപ്പോ വേറെ എന്ത് ഡൗട്ട്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ വിളിക്കുക കൃത്യമായിട്ടുള്ള സജഷൻസ് നമ്മൾ നൽകുന്നതാണ് ഇനി വേറെ ഏതെങ്കിലും വെറൈറ്റി കോഴ്സുകൾ കേരളത്തിന് പുറത്ത് പോകാനായിട്ട് ഇന്ത്യക്ക് പുറത്ത് പോകാനായിട്ട് പലതരം കൺസൾട്ടന്റുകൾ നിങ്ങൾ ഇപ്പൊ വിളിക്കും അവർ വിളിക്കുന്നതിൽ സത്യമാണോ അല്ലയോ പോയാൽ പ്രശ്നമുണ്ടോ ഇല്ലയോ അറിയണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ വിളിച്ചോളു നമുക്ക് ഇഷ്ടംപോലെ അവസരങ്ങളുണ്ട് ഏത് കോഴ്സിനെ കുറിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് എന്തുണ്ടെങ്കിലും ഏത് അഡ്മിഷൻ പ്രൊസീജിയറിൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് പ്രശ്നം ഉണ്ടെങ്കിൽ അതെല്ലാം നമ്മൾ കൃത്യമായിട്ട് നമ്മുടെ സ്ഥാപനത്തിൽ നിന്ന് ക്ലിയർ ചെയ്ത് യാതൊരു ഡൗട്ടും വേണ്ട നമുക്ക് ഏത് സമയം നമ്മളെ കോണ്ടാക്ട് ചെയ്യാം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത്രയുമാണ് എനിക്ക് ഈ വീഡിയോ പറയാനുള്ളത് വേറെ ഒന്നുമില്ല രണ്ടു മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുത്തരും ഈ വീഡിയോയും കണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ കണ്ടുപോക്കുക പല സ്ഥലങ്ങളും ഇപ്പോൾ ക്വാറന്റൈൻ റെഡ് സോൺ മേഖലകളാണ് നിങ്ങൾ ഇത് അപ്ലൈ ചെയ്യാനായിട്ട് ചാടി കുറിച്ച് വീട്ടിന്റെ വെളിയിൽ ഇറങ്ങേണ്ട ഒരാവശ്യമില്ല രണ്ട് മൂന്ന് ദിവസം വെയിറ്റ് ചെയ്യുക അപ്ലൈ ചെയ്യാനുള്ള ദിവസങ്ങൾ നീട്ടി തന്നെ നൽകും തിരക്കിടേണ്ട കാര്യമൊന്നുമില്ല നിങ്ങൾ കൃത്യമായും സമാധാനത്തിലും ആലോചിച്ച് കോഴ്സുകൾ തിരഞ്ഞെടുത്ത് അപ്ലൈ ചെയ്യും ഓക്കെ അടുത്തൊരു വീഡിയോയിൽ നമ്മുടെ ക്ലാസ്സുകളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വീഡിയോ ആയി കാണാം ഗുഡ് ബൈ